ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரோக்ராமிங் டிப்ஸ் சேனல் நீங்க இப்பதான் நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற சுவிட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி தான் அதாவது சுவிட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஜென்ரலா சுவிட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் கோட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆனா போதும் அப்படின்னு இருக்கிற ஆப்ஷன்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணி அது மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நம்ம சுவிட்ச் கே ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துடலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கீவேர்டு ஸ்விட்ச் அண்ட் கேஸ் அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு இப்போ பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கு உள்ள கேஸ் லேபிள் ஒன் அதுக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரேக் அப்புறம் இதே மாதிரி கேஸ் லேபிள் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரேக் இதே மாதிரி நம்ம எத்தனை கேசஸ் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் எல்லா கேசஸ் எழுதிட்டு லாஸ்ட் டிஃபால்ட் அதுக்கு உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் And break. அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதுல பிரேக் எல்லா கேஸ்லயும் இருக்கிறத பாத்திருப்பீங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இனி வர வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் லேபிள்னா என்ன அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி பாத்திரலாம் இதுல ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்விட்ச்ல இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் எந்த கேஸ்ல இருக்கிற லேபிள் கூட மேட்ச் ஆகுதோ அந்த கோட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு லூப் க்ளோஸ் ஆயிடும் சப்போஸ் அது எந்த லேபிள் கூடயும் மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா டிஃபால்ட் குள்ள இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு லூப் க்ளோஸ் ஆயிடும் புரிஞ்சுதான் இப்போ இது எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுத போறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டர் டிசைன் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்திரலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் வாங்கி அதுக்கு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இதுல எந்த ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு வாங்கி அத சாய்ஸ்ங்கிற வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு யூசர் செலக்ட் பண்ணாங்களோ அந்த ஆப்ரேஷன் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுற மாதிரி கோட் எழுத போறோம் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் இப்போ டைரக்டா ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஹெடர் செக்ஷன் அதாவது ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிஐஓ டாட் ஹெச் அப்புறம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு உள்ள வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ற வேரியபிள் ஏ பி சி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இத நம்ம ஃபுளோட்ல டிக்ளேர் பண்ண போறோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம டிவிஷன் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ண போறதுனால அப்புறம் சாய்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் இன்ட்ல டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் அது எதுக்குன்னா என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறதுக்காக அப்புறம் பிரிண்டர் என்டர் டூ நம்பர்ஸ் அதை வாங்குறதுக்காக ஸ்கேனர் சில ப்ரோக்ராம்ல நம்ம பர்சன்டேஜ் டி போட்டிருப்போம் இதுல நம்ம பர்சன்டேஜ் எஃப் போடுறோம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறோம் மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்க போறோம் சோ பிரிண்ட் ஒன் Addition, slash n, 2. Subtraction, 3. Multiplication, 4. Division, Enter your choice. Slash n அப்படினா next line அப்படினு meaning. அது ஏன் அப்படினு output பாக்கும் போது உங்களுக்கு easyயா புரிஞ்சிடும். Okay, இப்போ அது வாங்கிருதுக்காக, scan f, percentage d, இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் அதோடைய கீவேர்டு ஸ்விட்ச் சோ 
ஸ்விட்ச் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் சாய்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதுக்குள்ள கேஸ் ஒன் இதில் அடிஷனுக்கு நம்ம கோட் எழுத போகிறோம் ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பிரிண்டெஃப் த அடிஷன் இஸ் பர்சன்டேஜ் டி கமா சி பிரேக் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கேஸ் டூ இதில் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு கோட் எழுத போகிறோம் ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி பிரிண்டெஃப் the subtraction is percentage d comma c break ide madri nama case 3 multiplication ku case 4 division ku code eldu porom porinjida apro default adukku ulla printf enter correct choice break இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூசர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஆப்ஷனை தவிர வேற ஏதாவது நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதாவது அவங்க கொடுக்குற இன்புட் எந்த கேஸ் கூடையும் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ புரிஞ்சுதான் இப்போ இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்டர் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஷோ ஆகும் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் செவன் அண்ட் டென் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்புறம் ஒன் அடிஷன் டூ சப்ட்ராக்ஷன் த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபோர் டிவிஷன் என்டர் யுவர் சாய்ஸ் அப்படின்னு ஷோ ஆகும் நம்ம இப்போ த்ரீன்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுப்போம் இப்போ சாய்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு அசைன் ஆகும் ஸோ ஸ்விட்ச் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இது எந்த கேஸ் கூட மேட்ச் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணும் இப்போ அது கேஸ் த்ரீ கூட மேட்ச் ஆகும் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் அதனால் நமக்கு எப்படி ஷோ ஆகும் அப்படின்னா இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் செவன்டி அப்படின்னு ஷோ ஆகும் இதுதான் நம்மளுடைய அவுட்புட் இப்போ புரியுதா ஸ்விட்ச் கே ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ